ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಶೋಗಾತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಚೈತ್ರ ಇಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶೋಧ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾನೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಜೂನ್ ಆ ಸಲ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಕಾಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ತಂದೆಗೆ ಇದು ಬ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರು ತೀರೋದ್ರು ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇರುವಂತದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅವರು ಗೇರು ಬೀಜದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಲಿನಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓದಿದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಇಬ್ರು ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅವರು ಓದಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೆವೆಂತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಇಬ್ರು ಓದಿರುವಂತೆ ನೀವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕನವ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಂತೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯ್ತಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಡತನ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇನು ಕೂಡ ಓದಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಐದನೇ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಅಂಕ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಓದ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಂತಿತ್ತು ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂದರ
ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಇತ್ತು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆತರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ತನಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಯಶೋಧಾ ಅವರೇ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಯಶೋದ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇರಣ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಸನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡೋಣ ಇದೀಗ ಯಶೋಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಯಶೋಧಾದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಯಶೋಧ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯಶೋಧ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಯಶೋಧ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇನಾದ್ರೂ ತಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಳದಿ ಬಳದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರ್ಲಿ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಡ್ದು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಿರುವಂತಹ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಗಿ ಸ್ವತಃ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಏನು ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಿವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗ ಒಂದು ಏಟಿ ದಾಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಖುಷಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಫ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬರ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಈಸಿ ಐತಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ನಂಗೆ ಕನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ನಂಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಓದುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್
ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸೋದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದೀಗ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿ ಕಾಂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಕಾಂ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಬಿ ಕಾಂ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರ ಅಂತ ಹಾಂ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಏನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಯಶೋಧ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೀವಾದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವಾದರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಯಶೋಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟಾಪರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಬಡತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದು ಅವರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 